各位组内的兄弟姐妹，我们已经到了这个第三十周的最后一天，呃，星期六了。那么我们刚才在读经里头所听到的天主圣言，还是首先是保罗给罗马人写的书信，而福音里头呢，常常是耶稣，或者他出来星期几，或者他出来讲道，而今天。讲的这一回事，这个场地是跟昨天是一样的。昨天讲的是他治好了一个属于古战的一个病人，主动的治好他。今天呢，有一个别的问题出来，因为在这个法利赛人的家里的吃饭的时候，众人呢都留心观察他。这句话还是昨天所讲的，大家都看他怎么样。好，现在耶稣的反应是什么呢？这就描写的也很生动。耶稣注意到被邀请的人呢，真做守卫，哎，都抢那个上位来做。这个在我们中国社会来看吧，不是那么容易发生啊。我们都喜欢选那个末位坐了，特别在圣坛里，大家都坐在后面啊，不肯往前走。但是犹太人、以色列人，他们自信心非常大，他们坐在前面有他有他们的道理。只不过耶稣呢，看他们都是抢那个首位来做。后来耶稣就说啊，用一个比喻，说假使有你被人请去赴这个婚宴的时候呢，不要坐在这个首位上，什么缘故？因为恐怕有个比你。更为珍珍贵的人，那个客人被请了，那个时候啊，那个请你啊，有请他的那个主人，要来对你说啊，请把座位让位让给这一位，那个时候你就要含羞的去做末位了。所以耶稣这样开始讲，那么要怎么样做呢？耶稣说啊。你被请的时候，应该先做木位，等到那个请你的主人走来对你说：“朋友，请上座吧。”哎，那个时候你在同席的人面前呢，才有棺材哦，被主人啊看中了。好、啊，后来最后这两句话，耶稣好几次在别的场合里面也说过的，可以说算是一种成语了。耶稣说。凡是自高自大的，必被贬义；贬义，凡自谦自卑的，必被高举。所以刚才的那个比喻，无非就是要把这个成语啊，把它意思说出来。我们也大家都体验得到，你怎么有本领，怎么样有修养，假设你自自吹自擂，讲自己怎么样好，哎呀，你马上降下来了。你又真是好，又有修养。但是你不自己讲，让人家讲，那个时候你才能够保住你的这个声望呢。是在讲的，耶稣讲的，这都是很实际的。我们要在生活里头，啊、按照耶稣的话，把实现，把它实现出来。好的。